परचेस मैनेजमेंट प्रोडक्ट आइटम्स या रॉ मटेरियल्स की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड सारी प्रोसीजर का ध्यान रखता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है क्रिएट परचेस ऑर्डर नया परचेस ऑर्डर क्रिएट करने के लिए परचेस कैटेगरी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल क्रिएट परचेस ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करें जब आप क्रिएट परचेस ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन अपीयर होगी जिसकी मदद से आप नया परचेस ऑर्डर क्रिएट कर पाएंगे इसके लिए आपको इन चीजों को फिल करना होगा वेंडर डेटा जो जरूरी है परचेस ऑर्डर के लिए एक्टिव और डिलीट ना किए गए वेंडर को ऐड करने के तीन ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑटो कंप्लीट जो वेंडर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं टाइप और सर्च करके उनमें से किसी एक को चुने लुकअप किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए वेंडर्स की लिस्ट के साथ पॉपअप विंडो खुलेगी एड न्यू ये ऑप्शन नया वेंडर क्रिएट करने के लिए फॉर्म शो करेगा और ये नया क्रिएट किया गया वेंडर वेंडर फील्ड में ऑटो फील हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में वेंडर के नाम के साथ ये वेंडर कोड एड्रेस शहर प्रदेश जैसी चीजें भी दिखाएगा प्लेस यानी वो जगह जहां के लिए परचेस ऑर्डर क्रिएट किया जा रहा है डॉक्यूमेंट डेट इस फील्ड में आज की डेट डिफॉल्ट में सेट रहेगी आप सेल्स ऑर्डर कब के लिए क्रिएट कर रहे हैं उस हिसाब से डेट बदल सकते हैं डिलीवरी डेट डिलीवरी डेट फील्ड में भी आज की डेट होगी जिसे बदला जा सकता है ड्यू डेट इसका मतलब पेमेंट की लास्ट डेट से है इसमें भी आज की डेट होगी जिसे बदला जा सकता है पेमेंट डेज इस फील्ड में डेज काउंट होते हैं यानी पेमेंट डेज इज इक्वल टू यू डेट माइनस डिलीवरी डेट प्रोडक्ट ग्रीड फील्ड इसमें आप प्रोडक्ट्स एंटर कर सकते हैं हाँ लेकिन प्रोडक्ट्स वो हो जो खरीदे जा सके एक्टिव हो और डिलीट ना किए गए हो प्रोडक्ट को ऑटो कंप्लीट ऑप्शन में प्रोडक्ट के तीन कैरेक्टर टाइप करके ऐड किया जा सकता है प्राइस इस फील्ड में सिलेक्ट किए गए प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस दिखेगी यूजर कॉस्ट प्राइस भी एंटर कर सकता है क्वान्टिटी यूजर यहाँ पर कोई भी न्यूमरिक वैल्यू डाल सकता है टैक्स रेट डिफॉल्ट टैक्स की तरह ही यहाँ लिस्ट डिफॉल्ट टैक्स लिस्ट के सिलेक्टेड ऑप्शंस शो करेगी उस प्रोडक्ट पर यदि आप कोई दूसरा टैक्स लगाना चाहते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं टोटल एक्सक्लूसिव टैक्स ये फील्ड एंटर किए गए प्रोडक्ट की क्वांटिटी के लिए टोटल परचेस अमाउंट दिखाएगा यानी टोटल एक्सक्लूसिव टैक्स इज इक्वल टू प्राइस इन टू एड प्रोडक्ट बटन इस बटन से ऊपर की रो की तरह ही दूसरा प्रोडक्ट ऐड करने के लिए खाली रो क्रिएट होगी अगर मल्टीपल प्रोडक्ट रोज ऐड हो जाएं, तो आप कोई एक प्रोडक्ट रो क्रॉस आइकन पर प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं ऐड एक्स्ट्रा चार्जेस यहां आप ऑर्डर में एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर सकते हैं सभी एक्स्ट्रा चार्ज की लिस्ट यहाँ है ये चार्जेस वेंडर को चार्ज होंगे और ऑर्डर की ग्रैंड टोटल में ऐड हो जाएंगे एड एक्स्ट्रा टेक्स्ट जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और एक बॉक्स खुलेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि परचेस ऑर्डर में आप किस तरह का टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वहीं टैक्स टेम्पलेट्स टाइप्स में फॉरेन टैक्स एग्जाम्शन पेमेंट टर्म्स या रिप्लेसमेंट पॉलिसी इंक्लूड होंगी टैक्स टेम्पलेट सिलेक्ट करने और लिखने के बाद नया परचेस ऑर्डर सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करें सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा क्रिएट किया गया परचेस ऑर्डर सेव हो जाएगा और ऑन ऑर्डर में उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री एड हो जाएगी परचेस ऑर्डर सेव करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जो बताएगा कि आपका परचेस ऑर्डर सिस्टम में सेव हो गया है इसी के साथ पेज पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस भी होंगे क्रिएट अ कॉपी समान वेंडर के लिए बनाए गए परचेस ऑर्डर के लिए आप फिर से परचेस ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया परचेस ऑर्डर पेज खुलेगा 
जिसमें वो सारी डिटेल्स होंगी जो आपने पहले वाले परचेस ऑर्डर में भरी थी नए परचेस ऑर्डर में आपको केवल वही डिटेल्स चेंज करनी है जो आप चेंज करना चाहते हैं और फिर इसे सेव कर लें जैसा कि आपको एक ही डिटेल बार बार नहीं भरनी पड़ेगी तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी एडिट परचेज ऑर्डर कॉपी क्रिएट करने के अलावा अगर आप अपने द्वारा बनाया गया क्रेडिट ऑर्डर एडिट करना चाहते हैं तो एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें इसे क्लिक करने पर एक परचेस ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर खुलेगा जहां आप डिटेल्स को आसानी से एडिट कर सकते हैं डिटेल्स को एडिट करने के बाद अपडेट बटन पर क्लिक करके डिटेल्स को अपडेट कर लें अगर आप किसी वेंडर की फाइनेंस डिटेल जानना चाहते हैं तो पेज के लास्ट में आपको उस वेंडर की फाइनेंशियल हिस्ट्री मिलेगी रिकॉर्ड पेमेंट रिकॉर्ड पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक पेज अपीयर होगा जिसमें पेमेंट ऑफ परचेस की सारी डिटेल्स होंगी जो आपको वेंडर को पे करना है अगर आप कस्टमर को आधा अमाउंट पे करना चाहते हैं तो यहां से आप पार्शल पेमेंट का ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं आप केवल वो अमाउंट एंटर करें जो अभी आप वेंडर को पे कर रहे हैं और रिकॉर्ड को सेव कर लें रिकॉर्ड को सेव करने पर पेज पर आपको फाइनेंशियल हिस्ट्री मिलेगी जहां आपको वेंडर को पे किया जा चुका और जो पे होना है वो अमाउंट देख पाएंगे आपके द्वारा बनाए गए परचेस ऑर्डर का प्रीव्यू देखने के लिए शो ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करें इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर परचेस ऑर्डर का प्रीव्यू आपको ब्राउजर के नेक्स्ट टैब में मिलेगा परचेस ऑर्डर बनाने के बाद अगर आप उस वेंडर की रिसिप्ट डायरेक्टली क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करें क्रिएट रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पेज अपीयर होगा जिसकी मदद से आप रिसिप्ट क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए आपको केवल सप्लायर का इन्वॉइस और कंटेनर नंबर इंसर्ट करने की जरूरत है क्रिएट अ कॉपी ऑफ रिसिप्ट समान वेंडर के लिए बनाए गए रिसिप्ट के लिए आप फिर से रिसिप्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अ कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करें जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक नया रिसिप्ट पेज खुलेगा जिसमें वो सारी डिटेल्स होंगी जो आपने पहले वाले रिसिप्ट में भरी थी नए रिसिप्ट में आपको केवल वही डिटेल्स चेंज करनी है जो आप चेंज करना चाहते हैं और फिर इसे सेव कर लें इससे यह होगा कि आपको एक ही डिटेल बार बार नहीं भरनी पड़ेगी तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेहनत भी आपके द्वारा क्रिएट की गई रिसिप्ट का प्रीव्यू देखने के लिए शो रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करें इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके ब्राउजर के अगले टैब में आप रिसिप्ट का प्रिव्यू देख पाएंगे परचेज डॉक्यूमेंट्स परचेज डॉक्यूमेंट्स कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बायर सेलर को इशू करता है इन डॉक्यूमेंट्स में सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का टाइप क्वांटिटी और एग्री किए गए रेट होते हैं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन वेंडर से कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो प्रोडक्ट के लिए प्राइस के साथ परचेस ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत है अगर आप परचेज डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो परचेस कैटेगरी की ड्रॉप डाउन लिस्ट में अवेलेबल परचेस डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें परचेस डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जरूरी डिटेल्स जैसे रिकॉर्ड का टाइप स्टेटस आईडी, डॉक्यूमेंट नंबर लिंक किए गए डॉक्यूमेंट्स सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर डॉक्यूमेंट किसने कितने अमाउंट से क्रिएट किया वगैरह के साथ परचेज डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट खुलेगी 
डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट में से अगर आप कोई पर्टिकुलर परचेज डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं तो आप परचेज डॉक्यूमेंट लिस्ट के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर अवेलेबल सर्च कॉलम का यूज करें ड्रॉपडाउन लिस्ट में से सर्च की सिलेक्ट करें जिससे आप परचेज डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं इसके बाद ड्रॉपडाउन लिस्ट के पास लोकेट किए गए बॉक्स में जरूरत वाली सर्च की को लिखें उदाहरण के लिए आपने ड्रॉपडाउन लिस्ट में से डॉक्यूमेंट नंबर सिलेक्ट किया तो आपको बॉक्स में उस डॉक्यूमेंट का नंबर लिखना पड़ेगा जो आप सर्च कर रहे हैं जरूरत की कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद जरूरी सर्च की इंसर्ट करें और सर्च बटन पर क्लिक करें जब आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो परचेज डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जिसे आप तलाश रहे हैं नॉर्मल सर्च के अलावा यदि आप एडिशनल सर्च कीज के साथ डॉक्यूमेंट को सर्च करना चाहते हैं तो एक्सपैंड सर्च ऑप्शन का यूज करें ये ऑप्शन आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के सर्च कॉलम के पास मिलेगा जब आप एक्सपैंड सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ एडिशनल ऑप्शन आएंगे इनमें से एक रिकॉर्ड के टाइप की ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी और दूसरी डेट की लिस्ट होगी जिस दिन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें पूरी लिस्ट में से अगर आप एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो व्यू आइकन पर क्लिक करें जब आप व्यू आइकन पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें आपके द्वारा एंटर की गई डॉक्यूमेंट्स की सारी डिटेल्स होंगी अगर आप परचेज डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट सीएसवी ऑप्शन पर क्लिक करें जो आपको लिस्ट में ऊपर की तरफ मिलेगा